Wir leben Wrestling. Tony Khan stand nicht hinter Stipulation für Full Gear Match. In einem Interview mit den Dallas Morning News verriet Cody Rhodes, dass Tony Khan kein Fan der Stipulation rund um das AEW World Championship Match zwischen ihm und Chris Jericho bei Full Gear war, nachdem Cody laut Stipulation bei einer Niederlage nie wieder ein World Title Match bekommen würde. Cody traf die Entscheidung um die Stipulation, um mögliche Kritik daran zu vermeiden, dass er neben seiner Führungsposition in der Company auch noch als Topstar um den größten Titel antrete. Keine TV-Ausstrahlung für Tribute to the Troops Nach Informationen von Dave Meltzer wird die diesjährige Ausgabe von WWEs Tribute to the Troops Event nicht im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Die Sondershow vor US-Truppen fand am vergangenen Freitag in North Carolina statt. Jedoch hatte das USA Network, welches diese Events bereits in den vergangenen Jahren ausstrahlte, dieses Jahr kein Interesse an einer Ausstrahlung. Twitter-Auseinandersetzung zwischen Big Cass und Joey Janella der ehemalige WWE-Superstar Big Cass und AEW-Star Joey Janella legten sich kürzlich über Twitter miteinander an. Nachdem Cass Janella damit bedrohte, sein Leben zu beenden und dies später als Work ausgab, widersprach Janella dem und gab an, niemals mit Cass zusammenarbeiten zu wollen. Bereits in der Vergangenheit gerieten Cass und Janella aneinander. So wurde Cass nach einer Auseinandersetzung mit dem AEW-Star während einer Indie-Show im September schon mal der Halle verwiesen. Hintergründe zu Tonproblemen wären Dynamite. Während der letzten Ausgabe von Being the Elite äußerten sich die Young Bucks zu den Tonproblemen während der letzten Ausgabe von AEW Dynamite. So sind in Atlanta mehrere Satelliten ausgefallen, weswegen der Sender TNT mit Tonproblemen zu kämpfen hatte. Bei der weltweiten Übertragung auf Fight TV oder auf TSN in Kanada gab es keinerlei Probleme. AEW gibt offiziell Verpflichtung von Chris Statlander bekannt. Nachdem Chris Statlander bereits in den letzten Wochen bei Dynamite aufgetreten ist, gab AEW nun offiziell die Verpflichtung der Wrestlerin bekannt, an der auch WWE interessiert gewesen war. Zudem verpflichtete man die Independent Wrestlerin Big Swole. Ricardo Rodriguez offen für WWE Rückkehr Der ehemalige WWE Announcer Ricardo Rodriguez gab über Twitter bekannt, offen für eine Rückkehr zu WWE zu sein. Zwischen 2010 und 2013 arbeitete Rodriguez als Special Ring Announcer für Alberto Del Rio. Auf einem Vorschlag von Mick Foley in der gleichen Rolle für Umberto Carrillo zurückzukehren, antwortete Rodriguez bereit zu sein. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight Podcast Kanal. Reviews und Wrestling Talks zu Raw, Smackdown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.